Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano mag-compute at mag-interpret ng Spearman's correlation. Pero bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Marlon Bautista na siya nag-request ng video ito. Sabi niya, wow! Request po Kuya Doc Ads, how to compute using Spearman correlation. Thank you and God bless po. Tara, umpisahan natin. Ang Spearman correlation ay isang statistical treatment para sukatin ang degree ng relationship ng dalawang variables. Maari din natin gamitin yung Pearson's correlation para i-measure yung dalawang variable o yung relationship ng dalawang variable. Yun nga lang, may mga conditions kasi na kailangan isatisfy para magamit natin yung Pearson correlation. So halimbawa, yung normality ng data at saka dapat yung data ay nasa interval o ratio scale. Ngayon, kapag isa doon sa mga condition na yun ay hindi na satisfy, pwede tayong mag-resort doon sa Spearman correlation. Paano yun? So itong halimbawa natin ay yung English proficiency at yung mathematics competency ng mga estudyante. Halimbawa, gusto nating i-measure yung relationship ng English proficiency sa mathematics competency. Pero yung data natin ay hindi pumasok doon sa normality o yung normality test. Pag sinabi nating normality, siguro pag-usapan natin yun sa ibang video natin. So magagawa ako ng video para doon sa normality test. Pero halimbawa, hindi niya na-satisfy yung condition for normality, pwede tayo mag-resort doon sa Spearman correlation. Kailangan nating i-rank yung ating mga data. So paano yun? Kailangan nating i-rank yung English at saka yung math. So yan, lagyan natin yung rank. So, paano ba mag-rank? Gagamitin lang natin yung Excel. So sa ranking, equals, rank, And then, gawin na natin rank average. Tapos, i-highlight natin yung cell na kailangan natin i-rank, pati yung mga, ayan, yung range niya, kung hanggang saan. So, meron tayong 13 estudyante. Ngayon, ipifix lang natin yung ating range para, o yung reference natin, para hindi siya gumalaw kapag ating ibinaba yung ating cursor. So, yan na rank na natin siya. So, ibig sabihin, yung rank 1, yun yung pinakamataas na grade, which is 97. Ganon din yung gagawin natin sa math. Ulitin natin, paano mag-rank? Equals rank average. Then math, yung 90, and then yung reference natin, yan. Lagyan din natin ng dollar sign. Para naka-fix. So ngayon, nakarank na sila parehas. Yung English at saka yung Math. Ngayong parehas na silang nakarank. Ang susunod natin gagawin ay i-correlate na natin o i-compute na natin yung relationship ng dalawang variables o yung rank ng dalawang variables. Paano yun? Gagamitin natin yung equals, correl, o yung correlation na tinatawag. Yan. I-highlight lang natin sila. Sa select, comma, and then select din natin yung una, yung pangalawang variable, and then okay. Yan. Makikita natin dito na yung relationship value ay negative 0.8943. Ngayon, ito na yung tinatawag nating Spearman correlation value o yung tinatawag na Spearman row o yung R sub S or RS so iba-iba man ng tawag isa lang ibig sabihin ito yung ating tinatawag na correlation value ngayon tingnan natin kung paano ba siya i-interpret yan Makikita natin dito, lagyan natin dito muna yung ating value. Makikita natin dito yung interpretation. So, ganito yun natin, umpisahan. Kapag ang R value ay 
o yung RS value o yung Spearman correlation value ay is equal to zero, kagaya nito, so ibig sabihin, walang relationship na namamagitan between the X variable and Y variable. O, halimbawa, doon sa example natin, yung math competency at saka yung English proficiency ay walang, walang relationship kapag zero yung value. Kapag naman positive o kaya negative 0.10 hanggang sa positive o kaya negative 0.3, weak yung relationship. So, may relationship sila kaso weak. Kapag naman nag 0.4, hanggang sa 0.6, ano, yung positive o kaya negative, moderate yung relationship. Kapag 0.7 hanggang 0.9, strong yung relationship nila. At kapag positive, positive 1 o kaya negative 1, perfect yung relationship na meron. Yung English proficiency at saka yung mathematics competency. So, yun ang ibig sabihin ng value natin. So, makikita natin dito na ang value natin ay negative 0.8943. So, ibig sabihin, merong strong relationship yung dalawang variables natin. Ngayon, tignan naman natin yung ibig sabihin ng positive or negative. Kapag ang R value ay positive, ibig sabihin... Habang tumataas yung isang variable, tumataas din yung isang variable. O kaya, habang bumababa yung isang variable, bumababa din yung isa pang variable. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, sa English Proficiency and Mathematics Competency, kapag positive yung nakuha nating Spearman Correlation Value, ibig sabihin, yung mga matataas sa English Proficiency ay may tendency na maging mataas din sa mathematics competency. O kaya, yung mga mabababa sa English, mababa din yung grade na nakuha sa mathematics. Yun ang ibig sabihin ng positive relationship. Kapag negative naman ang relationship, ibig sabihin, inverse yung relationship nila. Habang tumataas yung isa, bumababa yung isa. Sa ating example, na English proficiency, habang nagiging proficient sa English yung ating mga estudyante o yung respondent natin, hindi naman sila nagiging competent pagdating sa mathematics. So, sa madaling salita, kapag mataas yung grade sa English, mababa yung grade sa math. O kaya naman, kapag mababa yung grade sa English, mataas yung grade sa math. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng positive at negative R value. Alamin naman natin yung tinatawag na significance. Kasi, pwedeng yung dalawang variables natin na English proficiency at mathematics competency ay may relasyon sa isa't isa or merong relationship. Pero minsan, hindi significant yung relationship. Para malaman natin yung tinatawag na significance ng relationship gagamitan natin siya ng tinatawag na T. etong formula na to gagamitin natin. So, ito yung formula ng T para makumpute natin yung significance ng R. Kakailangan natin dito yung value ng R, yung negative 0.8943, at gagamitan lang natin siya ng formula. So, paano natin yung gagawin? Ganito natin siya gagawin. So, i-apply lang natin yung R value. Ang R value natin ay, kopihin natin dito, negative, negative 0.8943. Ngayon, imumultiply daw natin siya dito sa square root na ito. So, computein muna natin yung n minus 2. So, this is R. Kailangan natin na n minus 2, 1 minus R squared. Ang n-2, kung babalikan natin, meron tayong 30 na respondents. Kaya kung 30 minus 2, so yun yung ating magiging formula dito. So, 30 minus 2, 28. Ngayon, 
kailangan daw natin i-minus yung um, r squared sa 1. So, 1 minus yung r natin, yan, which is negative 0 0.8943, it multiply natin sa sarili niya, yan, yung naging sagot. Okay? Ang kasunod, i-divide natin silang dalawa. So, yan yung tinatawag na minus 2 divided by 1 minus r squared. Nilagyan ko lang siya ng notation para hindi kayo malito. Divide natin yung dalawa. Ngayon, kukunin daw natin yung square root. So, lagyan lang natin ng square root. Nandito din naman yun. So, paano natin kukunin yung square root? SQRT. Yan lang yun. The square root of 139.84 is 11.8254. Ngayon, para makompute yung T, i-multiply natin yung R sa nakompute natin yung value. Ang sagot ay negative 10.5755. Ngayon, na-compute na natin yung T para malaman natin yung significance ng R. Paano natin malalaman kung significant ba o hindi yung relationship? So, kailangan natin gamitan o kunin yung tinatawag na p-value. So, ano yung p-value? Yung p-value, ang sabi natin dito, Yun yung inaasahan natin na mas mababa doon sa alpha level of significance. Kasi kapag mas mababa yun, yung relationship na na-compute natin ay significant. Pero pag hindi, wala silang significant relationship. Sa madaling salita, yung relasyon o yung relationship na nakakuha na, nakuha natin ay dahil lamang sa tinatawag na chance or chansa o nagkataon lang. Paano natin kukomputin yung p-value? So, gagamit tayo ng value nito. Gagamitin natin yung t. Gagamitin natin yung t distribution. Yan. Dahil ito ay negative at meron tayong tinatawag na normality o yung tinatawag natin na symmetrical, pwede natin kunin yung absolute value niya, which is 10.5. 5755. And then, ang degrees of freedom na tinatawag, yun yung n minus 2. Kanina, kinumpute natin siya, at yun yung 28. And then, ang tails niya, dahil 2-tailed siya, gamitin natin yung 2. Yan. Ito na yung p-value natin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, merong 10 zero sa unahan nung 2 or 0 0.00000000027598. So, paano yun? Halimbawa, pakita ko sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng p-value na yan. Ang tawag dito is scientific notation. Sa madaling salita, siya ay mas mababa sa 0.05. So, yung p-value natin ay mas mababa sa 0.05. Ibig sabihin, yung relationship na nakuha natin using Spearman correlation ay significant. And finally, kailangan natin ayusin yung table para naman hindi malito yung mag-check ng thesis nyo. Lalo na kapag hindi sila related sa math o kaya hindi yung statistician yung titingin. So, dapat, maging ano tayo, maging maayos yung presentation natin para sa mga panel natin. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung R value, yan, o yung RS value, Spearman as correlation, negative 0. 8, 9, 4. Pwede na yan. Huwag nyo nang damihan ng value. Yung t-value niya, 
kailanganin din natin sa so, negative 10.575 and then yung p-value niya is less than 0.05. So, ang relationship ay significant. Yan. So, pwede mo na siyang sabihin o i-present sa iyong statistician o sa iyong panel para ma-check nila. Siyempre, pakita mo na rin sa kanila yung iyong computation. I hope nakatulong sa inyo yung ating video. At kung meron kayong request tungkol sa statistics o sa research, pwede nyo ilagay sa comment section below. And do not forget to like our videos. Panoorin nyo na rin yung ating mga previous videos. Don't forget to like and subscribe also to our channel. Maraming salamat!